കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി അക്കൗണ്ട് തുറക്കും കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് തരംഗമെന്ന് അഞ്ച് സർവേകൾ ഇരുപത് സീറ്റിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് സീറ്റ് യു ഡി എഫ് നേടുമെന്ന് പ്രവചനം ഇടതുമുന്നണി മൂന്ന് സീറ്റ് മുതൽ അഞ്ച് സീറ്റ് വരെ നേടുമെന്നും ബി ജെ പി ഒരു സീറ്റ് നേടുമെന്നും ടൈംസ് നൌ സർവേ ഫലം ടൈംസ് നൌ ഇന്ത്യ ടുഡെ ന്യൂസ് നേഷൻ ആക്സിസ് എക്സ് പോൾ ന്യൂസ് എക്സ് എന്നീ സർവേകളുടേതാണ് പ്രവചനം വയനാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമെന്ന് സർവേ വയനാട്ടിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി നേടുമെന്ന് പ്രവചനം കേരളത്തിൽ ഇടന്ത തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സി എൻ എൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റിന്റെ പ്രവചനം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്ന സാധ്യതകളും സർവേകൾ തള്ളുന്നില്ല ഒരു സീറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് സീറ്റ് വരെ നേടുമെന്നാണ് ഫലങ്ങൾ മോദി ഭരണം വീണ്ടും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്ത് നാല് സർവേകളിൽ മോദി ഭരണം വീണ്ടും വരുമെന്ന് പ്രവചനം ടൈംസ് ന്യൂസ് സർവേ പ്രകാരം എൻ ഡി എ മുന്നൂറ്റി ആറ് സീറ്റുകൾ നേടും യു പി എക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റും മറ്റു കക്ഷികൾ നൂറ്റി നാല് സീറ്റും നേടുമെന്നും പ്രവചനം റിപ്പബ്ലിക് സി വോട്ടർ സർവേ പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് സീറ്റാണ് എൻ ഡി എക്ക് പ്രവചിക്കുന്നത് യു പി എ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് സീറ്റും മറ്റു കക്ഷികൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് സീറ്റും ലഭിക്കാം എ ബി പി എം ന്യൂസ് എക്സ് സർവേ പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സീറ്റുകൾ എൻ ഡി എക്ക് ലഭിക്കാം ആന്ധ്രയിൽ തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയെ തകർത്ത് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് മുന്നേറ്റുമെന്ന് പ്രവചനം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡി എം കെ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെ സീറ്റുകൾ നേടും ഇന്ത്യ ടുഡേ സർവേ പ്രകാരം കർണാടക ബി ജെ പി തൂത്തുവാരം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ സീറ്റുകൾ ബി ജെ പി നേടും ഉത്തർപ്രദേശിൽ എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യത്തിന് മുൻതൂക്കമെന്നും എ ബി പി സർവേ രാജ്യം വിധിയെഴുതി പതിനേഴാം ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായി അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അനൌദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മത്സരിക്കുന്ന വാരണാസി ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ജനവിധി നേടിയത് പഞ്ചാബിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളിലും ഒൻപത് സീറ്റുകൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും എട്ട് സീറ്റുകൾ ബീഹാറിലും മധ്യപ്രദേശിലും നാല് സീറ്റുകൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും മൂന്നെണ്ണവും ജാർഖണ്ഡിലും ഛണ്ഡീഗഡിലും ഒരു സീറ്റിലുമാണ് അവസാനഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അവസാനഘട്ടത്തിലും ബംഗാളിലും സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു വാസിൽഹാട്ടിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിന് നേരെ ബോംബേറുണ്ടായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ജവദ്പൂരിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാർ തകർത്തു വാസിൽഹാട്ടിൽ ബൂത്തിന് നേരെ ബോംബേറും നടന്നു പലയിടങ്ങളിലും തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ വോട്ടർമാരെ പോളിംഗ് ബൂത്തിന് സമീപം തടഞ്ഞതായും കള്ളവോട്ട് ചെയ്തതായും പരാതിയുണ്ട് യു പിയിലെ ചതോലിയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വോട്ടർമാരുടെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ നിർബന്ധിച്ച് മഷിപ്പുരട്ടുകയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ പരാതി ബി ജെ പിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ കിഴക്കൻ യു പിയിൽ എസ് പി ബി എസ് പി ആർ എൽ ഡി സഖ്യം ഉയർത്തുന്നത് കനത്ത വെല്ലുവിളി റീപോളിംഗ് അവസാനിച്ചു കള്ളവോട്ടിനെ തുടർന്ന് റീപോളിംഗ് നടന്ന ഏഴ് ബൂത്തുകളിലെ പോളിംഗ് അവസാനിച്ചു എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി വോട്ടെടുപ്പ് പൊതുവെ സമാധാനപരമായാണ് നടന്നത് റീപോളിംഗ് പരമാവധി ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതിനിടെ ബൂത്തുകളിൽ എത്തി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ താൻ വോ താൻ ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് ചോദിച്ചെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ പൊതുപ്രവർത്തനം നിർത്തും പുതിയങ്ങാടിയിലെ ബൂത്തിൽ ടി വി രാജേഷ് കയറിയത് നിയമവിരുദ്ധമെന്നും ഇതിനെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കാസർകോട്ടെ ബൂത്തിൽ എത്തിയ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വോട്ടർമാരുടെ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചെന്ന ആരോപണം ബഹളത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് എൽ ഡി എഫ് പരാതി നൽകി അതിനിടെ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ റീപോളിംഗിനെതിരെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ കള്ളവോട്ടിന് വോട്ടർമാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇത് ഭാവിയിൽ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ജയരാജന്റെ വിമർശനം വ്യാജരേഖയിലെ ചുരുളഴിക്കാൻ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വ്യാജരേഖ വിവാദത്തിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ കർദ്ദിനാളിനെതിരെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം കൊണ്ടുവരാനാണ് രേഖ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറസ്റ്റായ പ്രതി ആദിത്യന്റെ മൊഴി പോലീസ് അന്വേഷണം വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പുകിട്ടി രേഖ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് കർദ്ദിനാളിന്റെ മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായി വൈദികൻ വിഷയം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതായി ഫാദർ ടോണി കല്ലുക്കാരൻ പേര് പറഞ്ഞ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആദിത്യൻ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി തൃക്കാക്കര മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രതി മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രതിയെ ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന